gani mtazamaji wa PHAC TV? Mimi naitwa Alois Nguso. Karibu kwenye kipindi chetu bora kabisa cha uchambuzi wa tungo za njiri. Na leo tuko na mwalimu anaitwa Leo Mhumbila ambaye tutafanya mazungumzo naye katika kipindi chetu cha uchambuzi wa tungo za njiri ndani ya kipengele bora kabisa kinaitwa utunzi bora. Na hapa mwalimu atajitambulisha na tutajaribu kuzungumzia namna ya utunzi bora namna gani inahitajika kitu gani kinahitajika ili uweze kutunga nyimbo bora na mwalimu karibu asante sana mimi kama ulivyosema kiasi kwamba basi watu wameshazoea kunitamani. Sawa. Baada ya kutunukiwa kwa mwalimu mtazamaji wa Kenya TV baadaye anataka kujua namna ya mtunzi bora. Unahitaji gani ambao unahitaji? Kuweza kuwa mtunzi bora. Ah utunzi umegawanyika mara mbili. Kwanza kuna watu ambao wanachunga maneno. Si nyimbo, ni maneno. Ye, mane, Sao, maneno. Sawa. Labda tuanze hapa, tuanze hapa tofauti gani wa maneno na nyimbo aha wimbo ni sauti pamoja na maneno wimbo ni ndio kamilika e, ni sauti pamoja na maneno sasa kuna watu wengine ambao wao wanachukua maneno yako tayari na wanayawekea sauti kuna watu ambao wao wanaanza kutengeneza maneno kwa mwanzo paka ya sauti. Sawa. Kwa maana ya kwamba huende uh, ikatokea kwamba kuna mtu uh, yeye ni special kwa kutunga maneno. Ngine ni ni maalum kwa kuyatoa yeye maneno. Sawa. Labda tuanze hapa. Katika ile mtunzi labda vitu gani vinahitajika kuweza kuwa mtunzi? Eh kwanza ni unajua unapotengeneza maneno maana yake ni kwamba unajua vizuri na unapotengeneza maneno mara nyingi maneno yanapendeza katika wimbo yakae kwa namna fulani hivi ya kisha. Okay. Kwa hiyo ili kufanya hiyo kazi kwanza unaandika lile wazo tu kwa kawaida. Alafu baadaye unajaribu kuweka lile wazo na kule mtiririko kwa namna ambayo ita itakaa kwa namna fulani ya kisha hivi ili iweze kufanya nini ili iweze kuwa vizuri na wimbo uweze kuwa kwa vizuri e, na ili kufanya hivyo ni vizuri sana uh, yule mtunzi anayetengeneza maneno ni vizuri sana na yule vizuri sana ndio ajile ambaye anaitumia katika kuandika maneno kwa hiyo kama mwalimu kwa nafasi ya kufundisha mtunzi aweze kuwa mtunzi bora ni kitu gani ni haswa labda wewe unazingatia sana umesema hapo mtunzi lazima awe na aijue baada ya hapo anaweza kuwa mtunzi wewe kama wakati unafundisha ni kitu gani unaanza kuelekeza ili aweze kuwa mtunzi ah kwanza kwanza mara nyingi eh, huwa tunarukia katika hatua ya ya kutengeneza ndani ya wewe yani melody na wengi tunasema sauti ya kwanza. E, ile kuna masharti yake. Kwa hiyo basi ni vizuri e, yule mtu apate ujuzi kidogo wa namna ya kutengeneza vizuri kule kiririko kwa zile sauti. Eh bahati nzuri kuna wengine wana kipaji. Kwamba anaweza kufanya bila huo ujuzi lakini ikakubalika kabisa yani akawa amefuata halafu unashangaa huyu halafu anasema hajajifunza sasa kuna watu ambao wamebarikiwa na hiyo lazima lazima tukubali kwamba wapo na kwa kweli wanafanya kazi nzuri sana hiyo ni hatua moja baada hapo unajiuliza unataka huo wimbo uimbe na watu kwa kugawanyika wa sauti unaweza ukasema nini nataka hiyo ni sauti moja ya sema zaidi ya moja labda mbili au 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 zaidi kadiri ya jinsi mtu akapata kama kusikia sawa labda tuanze hapa sema kadiri ya jinsi mtu atakapokusikia 
kuna tofauti gani sasa ambaye anataka ziwe nyingi na ambaye anataka ziwe chache aha sawa tofauti tofauti ni, ni, ni katika uamuzi wa kutengeneza hisia wimbo unatakiwa e, unapoimbwa uvute hisia fulani kwa msikilizaji sasa yule mtunzi ni lazima ajue namna kamata ile hisia sasa anavyotengeneza zile sauti inatengenezwa kwa namna ambayo okay wale watakaoimba basi wakifuata vizuri wanaweza kukamata ile hisia ile itajika sasa nyakati nyingine unakuta mtunzi ana, anasema kwamba hii itatosha kuwa na sauti kuna mtu anatazama sasa hivi anahitaji kuwa mtunzi bora na wendo kwa katika utunzi bora tunarejea tena katika utunzi bora ruga ameshifahamu ndio vizuri kabisa sasa kitu gani kingine ambacho kinahitajika uh, ili aweze kuwa mtunzi bora ruga ameshifahamu anajua vizuri kitu gani kingine okay mimi kwa kweli huwa kwa na na na, na sema tumombe Mungu kwamba mimi namuomba Mungu sana kwamba wale ambao wanataka kufanya kazi mtunzi basi wawe angalau na kile kipaji ili siwezi kudai unacho isipokuwa tu namuomba Mungu kwa kuwe nacho lakini kipaji peke yake hakitoshi kuna haja ya kuwa na elimu pia mimi pia nakumbuka nilishawahi kuanza kutunga lakini baada ya muda nikaja nikamjua kwamba kuna kitu nahitaji lakini wakati huo sikujua ninahitaji lakini baada ya muda nikaelewa kwamba ninahitaji kufunza sahihi kumbe kuna mambo zaidi ambayo mimi nilikuwa siyajui nilikuwa najua ni kuchanganya sauti na ndio maana sasa hivi hapa nikasema unazichanganya sauti kwa namna ambayo utafuta hisia sahihi e, unaweza kumpa mtu wimbo unotunga sauti moja ukamwomba akuweke sauti nyingine mbili tatu Alafu kampa mtu mwingine kwa kazi hiyo unapata kwa tofauti. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu ana ana, ana mtazamo wake. Huyu si ajabu ana ujuzi sana lakini labda hakufikiria sana anatafuta hisia ya namna gani. Huyu mwingine anatafuta kutengeneza hisia fulani moja kwa moja hapo watafuta tofauti yao. Lakini tusiende huko useme wote wana ujuzi sawa na wote wanazingatia yale bado tunafikia kwa nini kutokana na hili jambo ambalo nilikuwa naliita utukufu wa Mungu ya kwamba hajaumba wanadamu wa Mungu anafaa kwa kweli ninavyo ninavyofikiria mimi ninavyotengeneza kitu ubunifu wangu mimi ni tofauti na ubunifu wako lakini mwisho wa siku mtu anatengeneza kitu kizuri lakini bali hapo kwa kweli ni jambo ambalo kweli binadamu unaweza kukaa ukasema hakika mimi nilikuwa hapo basi ndio hayo mambo kweli ukishajua vizuri namna ya kufanyia maneno yakatengenezeka ukayawekea sauti alafu ukachanganya sauti maana yake ni kwamba uwe basi una, una uwezo au una, una elimu ya kutengeneza sauti alafu elimu ya kuchanganya sauti tunaita elimu ya mwafaka wa sauti yani si unaweka tu sauti mbili tatu mbili lakini kuhakikisha kwamba basi zinafikiana zinakubaliana na mwisho ile zinatengeneza hisia sahihi kwa msikilizaji sasa hayo ni mambo ambayo mimi ni mwenyewe nilikuja kuyagundua baadaye lakini tayari wakati huo nimesha nimesha tunga nyingi kwa hiyo kama zilitokea ambazo zikatokea ni kama nzuri zikapenda basi ni jambo tu la kumshukuru Mungu kwamba nilibahatisha lakini sasa hivi najua kabisa hayo mambo kwamba basi unapata elimu kidogo na unakwenda mbele na kuangalia vizuri e, namba ya kushika hisia sahihi ya sasa uh, mtazamaji wa PR TV unatufuatilia sasa hivi huko YouTube sasa kusubscribe channel yetu kama unamtazama hivi sasa lakini mwalimu hapa amezungumzia namna ya kuwa mtunzi bora amesema lazima ruga ufahamu kwa uzuri lakini pia uh, lazima uweze kuta, kutambua uh, namna ya kupangilia maneno uh, sasa sasa unaweza kuwa unafahamu vizuri lakini wewe ni mtunzi 
changamoto ya kuna mtunzi afsio mwimbaji anafahamu vitu sasa na kumfamilia ili atakuimba iweze kuendana na namna ambavyo mtunzi na wewe sio mwimbaji wewe ni mtunzi kwa changamoto ipo kwa kweli mimi mimi naweza na, nikakwambia kwamba e, sio changamoto kile unajua kisha fanya hii kazi kwa namna fulani unazisikia zile sauti unazozitengeneza e, watu wanasema watu wanasema kwamba e, unapoandika wimbo unapoziandika zile sauti unapata unapaswa una uweze kuzisikia kwa macho maana yake unaziona macho yana tafsiri unazisikia ye unazisikia kichwa ni kwako au zisikii masikio lakini kutokana na ulivyo angalia namna ambavyo e, 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 unazisikia mimi nilisikia mtu anazungumza hicho kitu lakini la, lakini nilikuja nili kukishuhudia mwenyewe kwamba nataka sauti ya kwanza ile hivi na nimeshaiandika sasa na na, na, na play kichwani alafu na na play na sauti ya pili na sauti ya tatu na sikuta mpaka na, na ziku, e, jinsi nilivyofanya sijui lakini imetokea tu nazisikia sauti sasa nika nikaja kuambia kwamba hiyo kitu pia mtu anafanya nasema okay haya wa Mungu awabariki hao wanaoweza kufundisha hiyo kitu lakini ukweli ni kwamba unatakiwa ukiona zile zile sauti zilizosiandika pale uzisikie kitu Uh, mtazamaji wa PRTV unatufuatilia sasa hivi huko YouTube usahau kusubscribe channel yetu mtazamaji wa Pihaki TV na kukaribisha tena katika kipindi chako upendwa cha uchambuzi wa tungo za injili ama mziki mtakatifu. Jina langu ni Rita Ambrose na leo tumetembelea parokia ya watakatifu wote Kiluvia ambao wana jambo lao siku ya tarehe 31. Sasa ili kuweza kufahamu hayo mengi zaidi kuhusiana na jambo hilo ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Karibu sana. Na mtazamaji kama ambavyo nimekudokeza hapo awali Uh, tupo kwenye parokia ya watakatifu wote Kiluvia na kama mnavyoona wametukaribisha siku hii ya leo uh, kwa ajili ya kuzungumzia kitu kikubwa ambacho kinatarajia kufanyika siku hiyo ya Jumapili ya tarehe 31. Jambo hilo kubwa ni uzinduzi wa albamu ya kwaya ya shirikisho kutoka hapa parokia ya watakatifu wote Kiluvia ambayo itakuwa imebeba nyimbo mbalimbali mbali, nyimbo nzuri kutoka kwa watunzi wazuri kabisa. Ili kuweza kufahamu hayo mambo yote tuta tana na wenyeji wetu ambao watatuelekeza siku hiyo kutakuwa na nini siku hiyo itaanza kufanyika vitu gani au wataanza kufanya sa ngapi tukio hilo basi hayo mengi tutayafahamu kupitia kwa wenyeji wetu ambao tutakuwa nao lakini ni siku kabambe wanahitaji ushiriki wako we muumini wa parokia watakatifu wote na mtu yote mda huo yote ambaye uko sehemu za mbali basi unakaribishwa hapa hii ni parokia ambayo ipo katika jimbo la jimbo kuu la Dar es Salaam na Wana kukaribisha sana basi katika tukio hilo tuungane nao pamoja katika kushirikiana nao kwa namna moja ama nyingine na kukaribisha sana sana sana. Na mtazamaji na hili ndilo kanisa la watakatifu wote Kiluvia na nimekutana na mwenyeji wangu hapa nitaomba ajitambulishe ili watazamaji waweze kukufahamu tumsifu Yesu Kristo. Milele Amina. Kwa majina naitwa Michael Bartolomeo Saidia. Na ninatokea parokia ya watakatifu wote Kiluvia hapa tumahali tulipo. Sawa na tungependa kufahamu sasa kuhusu siku kabambe ya uzinduzi wa albamu yenu ya kwa ya shirikisho itafanyika siku gani? Na um, uzinduzi rasmi wa albamu yetu utafanyika Dominika ijayo tarehe 31 mwezi huu wa saba na itafanyika kuanzia misa ya kwanza, misa ya kwanza inaanza kwa saa mbili na nusu na kuendelea. Na baada ya hapo ndio shughuli za uzinduzi zinaendelea. Ndiyo, ndiyo. Sasa kwa mtu ambaye pengine yuko nje ya parokia hii ya watakatifu wote Kiluvia anahitaji kuja kushiriki kwenye siku hiyo. Unaweza kukampa maelekezo gani namna ya kufika hapa? 
na kwa wale ambao watakuwa natokea upande huu wa Kibaha ukisha, ukitoka Kibaha kituo cha kushuka ni Kiluvya Gogoni ukisha shuka Gogoni usivuke barabara ni upande huu huu unaweza ukachukua pikipiki kakoleta mpaka hapa kanisani kwa wale ambao watakuwa natokea upande wa mjini kituo ni, pia ni hicho hicho Kiluvya Gogoni ukisha shuka Gogoni utavuka upande wa pili utachukua pikipiki au utatembea tu kwa sababu ni hatua chache kutoka Morogoro Road mpaka hapa kanisani hamna umbali sana Sawa mimi mwalimu hapa amenitonya kwamba kutakuwa na nyimbo nzuri kali kutoka kwa watunzi mbalimbali mbali. ningependa kujua hata watunzi kadhaa tu ambao watakuepo kwenye hiyo album na um, album yetu kwa kweli ni nzuri sana na ninakuomba mtazamaji usipange kukosa ukikosa utakuwa umekosa vitu vingi na um, watunzi tunao wazuri tunaye mwalimu Venant Mabula ana wimbo wake unasema na ahimidiwe lakini pia tunao mababa wa kiroho tunaye faza Amedeus Kauki ana wimbo wake lakini pia tunaye paroko msaidizi wa parokia hija watakatifu wote faza Justus Roge Mukamo ambaye wimbo wake ndio umebeba jina la album hii ambayo tunakwenda kuizindua Dominika ijayo sawa na jina la album hiyo ni kuishi kwangu ni Kristo kama sikosei na uh, siku hiyo nadhani kutakuwa na mambo mengi sasa ningependa kufahamu mmejipangaje kuhusiana na siku hiyo ya uzinduzi na um, tumejipanga vizuri kwa kweli tunamshukuru Mungu tupo na wageni mbalimbali mbali, tumewaalika lakini pia tumealika na kwaya nzuri majirani watakuja kutuunga mkono siku hiyo napenda niwaalike ndugu zangu wote watazamaji wa PTV mkaribie siku hiyo Naam nadhani umesikia kutoka kwa mwenyeji wetu hapa mwalimu kiongozi wa hiyo kwa ya shirikisho anawaalika sana msikose kuja kuona vitu vizuri kuja kusikiliza nyimbo nzuri ambazo wamewaandalia Album imebeba nyimbo ngapi Album yetu imebeba nyimbo kumi. Sawa ndani ya hizo nyimbo kumi na tumaini kwamba kuna nyimbo ambazo utazisikiliza zitakubariki na zitakutoa hapo ulipo ama sio mwalimu Ndiyo basi nikukaribisha sana mtazamaji wa Pi Haki TV kuja kuhudhuria hiyo siku ya tarehe 31 ambayo itakuwa Jumapili ijayo misa ya kwanza saa mbili na nusu asubuhi na baada ya hapo mambo mengine yataendelea na tutaweza kusikiliza nyimbo zote nzuri ambazo walimu hao wamekaa kwa muda mrefu pamoja na wanakwaya wao wakatuandalia na kukaribisha sana siku hiyo na naomba uendelee kufuatilia vipindi vyetu kutoka hapa Pi Haki TV jina langu ni Rita Ambrose tuendelee kuungana pamoja na mwalimu umetueleza kwamba nyimbo zenu zita album yetu itakuwa imebeba nyimbo kumi Sasa unaweza kututajia hizo nyimbo kumi ambazo zipo kwenye album? Na m, nimesema nyimbo zetu zipo kumi na ni kweli zipo kumi Wimbo wetu wa kwanza unaitwa Tuna hazina hii. Tuna hazina hii ndio ambayo wametunga Father Amedeus Kauki. Lakini wimbo wa pili unasema ni Bwana asema Bwana asema mtunzi wake ni Michael Saidia. Wimbo wa tatu ni Karama yangu. Karama yangu ametunga Dr. Baguma una mahazi ya kihaya ndani yake. Lakini wimbo wa nne ni Kuishi kwangu ni Kristo. Kuishi kwangu ni Kristo ndio wimbo ambao umebeba jina la album. Wimbo wa tano unaitwa na Ahimidiwe Bwana na Ahimidiwe Bwana ni utunzi wake Mwalimu Venant Mabula. Wimbo wa sita Mtumaini Mungu Mtumaini Mungu ndani yake utaona kuna wakati ule wana wa Israeli wanavukwa kutoka bahari ya Shamu kwenda Babeli kwa hiyo utunzi wake huu ni Dr. Baguma wimbo wa sita wimbo wa saba Mungu yuko katika kaulake lake takatifu utunzi wake mutashambara wimbo wa nane Yesu ninakuabudu Wimbo huu ni wa kuabudu ekalisti takatifu utunzi wake kama nilivyosema katani wimbo wa tisa, bwana amejaa huruma utunzi wake mwalimu Albert Novat na wimbo wa kumi, ni wimbo wa salamu mama yetu wimbo wa kumsifu mama yetu bikira maria Yaani mpaka hapo mwalimu album ipo kamili kwa sababu gani kuna nyimbo za mama maria kuna nyimbo za kuabudu kuna nyimbo au momo za tamaduni. Watu tutacheza nyimbo za tamaduni. Na kuna nyimbo zile ambazo za kutia moyo kuishi kwangu ni Kristo. Si ndio? 
kwa hatutegemei mtu jamani ukakosa kuja kuisikiliza hiyo album na kuondoka na CD yako si ndio kutakuwa na siku hiyo kabisa mtakuwa mnauza na CD ndio ndio kabisa flash zipo na CD zipo sawa ili kufahamu yote hayo kuja kusikiliza hizo nyimbo usikose siku ya Jumapili ya tarehe 31 karibu sana sana Karibu ndugu mtazamaji katika kipindi chetu cha uchambuzi wa tungo za injili. Nyimbo zetu za kiinjili tunazichambua kuweza kupata maana yake bora zaidi. Ni kipindi kinacholushwa hewani na P Haki Television na mchambuzi wako katika siku ya leo naitwa Severin Joseph Muhina kutoka parokia ya Goba Matosa katika jimbo lukuu la Dar es Salaam. Wimbo niliokuchagulia leo ni Kanisa ni mimi na wewe. Naam, karibu sana. Ndugu mtazamaji, wimbo huu ulitungwa na ndugu Bernard Mukasa na kuimbwa na kwaya ya Mtakatifu Karoli Lwanga Tandale katika jimbo kuu la Dar es Salaam. Wimbo huu Kanisa ni mimi na wewe. Kwanza tuangalie nini maana ya kanisa. Tunaweza kuangalia asili yake. Tukiingia zaidi katika agano la kale tunaweza kuona ni mkutano wa namna gani. Pale tunatambua kwamba ni mkutano wa watu waliokusanyika kwa ajili ya kumsifu, kumwabudu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Kumbe Yesu Kristo akichukua maana hiyo akaweka sasa akajenga kanisa lake kwa maneno yake mwenyewe kwa njia kwanza kukusanya watu baada ya kukusanya watu hao akawafanya kuwajumuia ya wanao muabudu Mungu jumuia ya wale wanaotangaza habari njema ya wokovu katika injili ya matayo e, 16 aya ya 18 tunaona sasa Yesu Kristo anaiwekea jumuiya ile kiongozi na kwa maneno yake sasa anatamka wazi nitalijenga kanisa langu katika mwamba huu yani Petro wewe ni mwamba na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu katika tafsiri halisi hapo tunaona Yesu Kristo ameliwekea kanisa kiongozi Kumbe kanisa ni jumuiya ya wanaomwamini Mungu lakini pia wanaomkiri kiongozi aliyewekwa na Yesu Kristo ambaye kwa sisi wa Katoliki tunasema huyo ni baba mtakatifu yaani papa Hivyo kwa yeyote ambaye hamkiri Yesu Kristo si mwana kanisa Hiyo ni kanisa kwa namna ya msingi Lakini tunaingiaje katika kanisa Hatua ya kwanza ya mtu kufanyika mwana kanisa ni kubatizwa. Kwa ubatizo mimi nimefanyika kuwa mwana kanisa na wewe pia mwenzangu uliyebatizwa umefanyika kuwa mwana kanisa. Je, kwa kubatizwa tunajiunga na nani? Kwa kubatizwa tunajiunga moja kwa moja na Yesu Kristo. Tunakuwa sehemu ya mwili wa Kristo. Tunakuwa viungo vya mwili wa Kristo. Na hapo ndio maana mtunzi wa wimbo akasema kanisa ni mwili wa fumbo wa Kristo. Ni fumbo kwa sababu mimi nimejiunga naye Yesu na wewe umejiunga naye lakini sisi sote hata na wenzetu watakaoendelea kujiunga kesho na miaka na karne zijazo bado wataendelea kuwa viungo vya mwili wa Yesu Kristo. Mwenzangu haujai hauna mwisho hilo ni fumbo lakini pia kwa kujiunga na Kristo mimi na wewe tunafanyika pia kuwa umoja hapo kanisa ni umoja umoja katika Kristo kwa maana nyingine kanisa ni jengo au mahali wanapokusanyika wana kanisa 
katika kuwa jengo ndio maana jengo lolote ambalo watu hukusanyika kwa kumwabudu Mungu linaitwa kanisa hata kama kwa asili yake lilikuwa shule au lilikuwa kitu kingine lakini kwa kuwa matumizi ya sasa ni kumwabudu Mungu sasa linaitwa kanisa naam ndugu mtazamaji kama ulivyoona mtunzi wa wimbo na waimbaji wameimba kweli kwa kuutendea haki amesisitiza jenga kanisa mimi na wewe ni kanisa. Basi kumbuka kanisa la kwanza ambalo wimbo huu unatuasa hapo tunajenga kanisa la Kristo. Hatua ya pili ni kujenga kanisa kama jengo. Kanisa kama jengo haliwezi kutokea tu ili tuweze kusali kwa raha na amani na heshima. Tunahitaji tuwe na kanisa lenye hadhi hapo ni lazima sisi wenyewe wana kanisa tujijengee kanisa letu kwa kujitolea. Naam. Pengine ndogo mtazamaji nikupe nafasi usikie wewe mwenyewe kwanza wimbo huu wa kanisa ni nani unasema nini? Karibu sana. Kanisa likuwapi? Kanisa ni hivi hapa Kanisa liku wapi Kanisa ni hivi hapa Kanisa ni nani Kanisa ni mimi hapa Kanisa ni nani jama Kanisa ni wewe Kanisa ni mimi Ni mimi Ni mwili wafumbo wa Kristo Ni wewe Kanisa na wana Yesu Ni wewe ni wewe jenda Kanisa na kuwenyewe Mwili wafumbo wa Kristo Ni wewe Kanisa na wana Yesu Ni wewe ni wewe jenda Kanisa na kuwenyewe sikia wito katika wimbo huo inaonekana wazi kabisa kwamba imani ni msingi mkubwa kabisa katika kuwa mwana kanisa tunaposoma injili ya marko sura ya 16 aya ya 15 hadi 16 inasema mwenye kuamini na kubatizwa ataokolewa asiyeamini amekwisha hukumiwa ndugu yangu wimbo unatualika tujenge kanisa kama mwenzangu wewe hupokei sakramenti ya ikaristi takatifu maana yake hujengi kanisa wokovu wako uko mashakani tafakari chukua hatua na kama huna tabia ya kujitolea katika kujenga kanisa kama jengo ungependa nyumba zetu ziwe ni bora lakini nyumba ya Mungu iwe kama hema hiyo pia haileti heshima kwa Mungu inaonekana uana kanisa wako ni wa mashaka Wimbo huo unatualika tujitolee katika kujenga kanisa la mwili kanisa kama mwili tunaokoa roho zetu yani tunajenga kanisa la kiroho. Ubishi najua upo daima duniani. Embo ngoja nikupe eh, hadithi hii fupi. Babu katika jamii ya wanyama aliwaasa familia yake kwamba kuanzia sasa wote tuchanie nywele zetu nyuma wakatokea waliokubali wakatokea waliopinga mimi lazima nitachania nywele zangu mbele tu siwezi kuchania nyuma matokeo mvua zikaacha kunyesha kwa kipindi kirefu ukame ukatawala ili kupata maji wanyama walilazimika kuchimba visima 
Sasa katika kunywa maji yaliyoko kisimani wale ambao walichania nywele nyuma kumbe waliota pembe nazo pembe zikaelekea nyuma katika kunywa maji ikawa ni rahisi hamna shida kichwa kinaingia na anakunywa maji wale ambao waliamua kuendelea kuchania nywele mbele waliota pembe zikaelekea mbele hivyo walipotaka kunywa maji wakashindwa kwa sababu pembe zilitangulia maana wanyama hawatumii vyombo wanatumia midomo moja kwa moja matokeo walikufa kwa kiu ndugu mtazamaji mara nyingi mama kanisa anatuasa tuwe imara katika imani kujenga mwili wa Kristo yani tujijenge kiroho naomba usibishe na tunaalikwa tujenge kanisa kama jengo popote kuna shughuli za ujenzi zinaendelea kutojitolea katika kulijenga kanisa la Bwana ni ishara kwamba Ukristo wetu ni wa mashaka. Tunapohitaji huduma za kiroho, tukatolee wapi? Tafakari, chukua hatua ili Ukristo wako na Ukristo wangu utuletee maana ya kukutana na Kristo katika ufalme wa mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo.